ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு படத்துக்காக எல்லாரையும் உங்களுக்கு மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதே மாதிரி இந்த படத்துக்காக படத்துக்கு ரிலீஸ் ஆன டீசர் ஸ்னீக் பிக்கு பெரிய ஒரு மரியாதை பெரிய ஒரு வரவேற்பு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப 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 நன்றி ஏன்னா சாந்தகுமார் சார் ஒரு எயிட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் வந்திருக்காரு ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் வந்து கேட்டேன் சார் என்ன சார் இந்த மாதிரி எயிட் இயர்ஸ் ஆச்சு சார் என்ன சார் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை ஐயா நான் வந்து மௌன குரு ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் வந்து நானூர் சார்ட்டை வாங்கினேன் வாங்கினோடனே ஒரு அந்த இதில் ஒரு புல்லட் வாங்கிட்டேன் புல்லட் வாங்கி சரி நம்ம இந்தியாவே பார்க்கலையே சொல்லி இந்தியா சுற்றி பார்க்க போயிட்டேன் போயிட்டு வரதுக்கு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னாரு என்ன சார் சொல்கிறீங்க இல்லை அதுக்கப்புறம் அப்படியே டைம் போயிச்சாரியா இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சைக்கிள் ஒன்று வாங்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னாரு சார் பைக்கில் போனதுக்கு எட்டு வருஷம் ஆச்சு இதுக்கப்புறம் என் சைக்கிளில் போய் அடுத்த படம் எப்போ சார் எடுப்பீங்க தயவுசெய்து ஃப்ளை முடிஞ்ச ஒரு ஃப்ளைட்டு வாங்குங்க அப்படின்னா சார் பட் உண்மையிலேயே நானுவல் சார் இதில் வந்து பாராட்டேன் ஏன்னா சாந்தகுமார் சார் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு தனாவட்டில் நான் அப்போ நல்லா படம் எடுத்துட்டேன் சரி என்ன அவசரம் அப்படின்லாம் இல்லாமல் இல்லை அவர் கூட லான்ச் ஆனால் நிறைய டைரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணிட்டாங்க வேறு வேறு நிறைய சம்பாதிச்சிட்டாங்க அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இல்லை நம்ம ஈகோ ஆஸ் அ பர்சனாக வந்து அவருக்கு ஈகோன்ற விஷயமே அவர்கிட்ட இல்லை ஸோ நம்ம வந்து அவருக்கான டைம் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கதை பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா சாந்தகுமார் சார் ஆக்சுவலாக நானுவல் சார் வந்து இந்த மாதிரி சாந்தகுமார் சார் க எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்காரு கதையோட கேட்குறியா அப்படின்னாரு சரி சார் கண்டிப்பாக கேட்குறேன் சார் கண்டிப்பாக அந்த புறம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னா சரி அவரும் சாத்திய அண்ணும் வந்து என்னை மீட் பண்ணார் மீட் பண்ணி சரி கதை சொல்ல வர்றாருன்னு சொல்லிட்டு நானும் வெயிட் பண்ணி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மீட் பண்ணோம் ஏதோ ஏதோ பேசினா என்ன சைக்கிளிங் பற்றி தான் நிறைய பேசினார் சைக்கிள் எப்படி பண்ணுறீங்க அந்த நானும் பைக்கில் நிறைய ட்ராவல் பண்ணி அதெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டார் சரி அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வாரம் திரும்ப மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணி இன்னொரு டூ ஹவர்ஸ் மீட் பண்ணி கதை செம்ம கதை ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு சரி அவர் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு போயிட்டார் அப்புறம் நானும் வேலை சார் அடிச்சு என்ன பிரதர் என்ன கதை எப்படி இருக்குது சூப்பர் கதை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சூப்பர் கதை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு இன்னும் கதை கேட்டிங்களா அவர் சொல்லிட்டு போனார் நல்லா கதை பண்ணி என்ன என்ன பிரதர் சொல்கிறீங்க இன்னும் கதை சொல்லியா சார் உங்களுக்கு சொன்னாரா கதை அப்படின்னா எனக்கும் சொல்லி சரி உண்டியாக சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் உண்டு அமிச்சேன் அப்படின்னாரு இல்லை பிரதர் நல்லா கதை தான் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா பட் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் கதை சொல்லும்போது அந்த மகா முனி ரெண்டு கேரக்டர் மகா கதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணி விட்டார் அப்புறம் அந்த சைடு என்ன எடுக்குதுன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல பட் அவர் சொன்னது தான் இப்போ இப்போதைக்கு நீ மகா உன் மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றினா போதும் முனி நான் நீ நான் அது நடிக்கும்போது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அது உண்மையிலே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஏன்னா மகா கேரக்டர் வந்து ஒரு பயோகிராஃபி வச்சுருந்தார் அவன் சின்ன வயசில் எப்படி பிறந்தா சாவுற வரைக்கும் ஒரு டீட்டெயில் வச்சுருந்தார் என்னோட கேரக்டர் மட்டும் இல்லை இப்போ இந்துஜா கேரக்டர் மஹிமா கேரக்டராக இருக்கட்டும் இளவரசன் சார் கேரக்டர் யார் சுந்தர் சார் கேரக்டராக இருக்கட்டும் எல் எல்லாமே வந்து ஒரு பயோகிராஃபி மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம நடிக்கும்போது ஆக்டர்ஸ் நிறைய இன்புட்ஸ் தேவைப்படுது இந்த சீனில் இந்த இந்த மணல் நிறைந்த இருக்கிறாரு இந்த தான் பாடி லாங்குவேஜ் இந்த தான் மாடுலேஷனு அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அதுக்கு காலையில் என்ன பண்ணியிருந்தார் அந்த அளவுக்கு ஒரு டீட்டெயில் கொடுக்கும்போது தான் அது ஒரு நம்மளை அறியாமல் நம்ம உள்வாங்கி பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்கும் சரி அதே மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி நடி அந்த மாதிரி நடிகெல்லாம் சொல்லவே மாட்டார் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நம்மளை நடிக்க விட்டு பார்ப்பார் பார்த்துட்டு அதில் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ உண்மையிலே ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக இருந்தது எனக்கு இந்த படம் அமைஞ்சது வந்து தேங்க்ஸ் டு நானுவேலு சார் அந்த சாந்தகுமார் சார்னா இதை என்னால் பண்ண முடியும்னு முழுக்க முழுப்ப முழுக்க முழுக்க அவர் நம்பினார் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இப்போது இந்துஜா இருக்கட்டும் மஹிமா இருக்கட்டும் அவங்க கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக வர ஹீரோயின்ஸாக இல்லாமல் ஒரு டாமினேட்டிங் கேரக்டர்ஸாக இருக்கும் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டடாக இருக்கட்டும் இட் வாஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல் அவங்க என் கூட நடிக்கும்போது அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஏன்னா அவ்வளோ என்கரே
இப்போ அந்த சீன் அவங்க சொன்ன சீன் நடிக்கும் போது ஏன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான டைலாக்ஸ் வந்து ரோஹின் மேம் சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன அறியாமலே அந்த ஒரு ஆல் த டைம் அது ஒரு அந்த ஃபீலிங் வந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ ஐ தேங்க்யூ மேம் அது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில ஐ ரியலி ஃபெல் ஸோ ஹாப்பி பர்ஃபார்மிங் தட் சீன் வித் யூ அண்ட் இந்த படத்தோட கேமராமேன் அருண் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் தான் ஆனால் அவனை நிறையா டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க அவரை ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம்னு வரும்போது ஒரு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் டேரக்டர்கிட்ட வந்து நிறைய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அந்த கரெக்டான குறிப்பிட்ட டைமில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு கேமராமேன் தான் அருண் டெஃபினட்டாக அவர் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்க்கும் நிறைய வேரியேஷன் இப்போ அந்த ஸ்னிக் பீக்லேயே வந்து அவ்வளோ டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணார் ஸோ கங்க்ராஜ் பிரதர் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் எ கிரேட் ஃபியூச்சர் அண்டு தமன் பிரதர் எப்போவுமே இந்த படம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போதே வந்து சாந்தகுமார் சார் வந்து வந்து நிறைய டைலாக்ஸ் வேணால் தமிழ் இருக்கிறான் அவன் அவனுக்கு நிறைய வேலை கொடுப்போம் அவனு அவன் அவனு அவனுக்கும் நிறைய ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அது அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கேல்குலேட் பண்ணியே அவர் அந்த ஒவ்வொரு சீனும் சரி ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் சரி கம்போஸ் பண்ணுவார் ஸோ இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் அது வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில ஐ மீன் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இப்போ சாபு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சைலன்ஸு புரிஞ்சுக்கிட்டு எடிட் பண்ணுற ஒரு எடிட்டர் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிறைய விஷயங்கள் டெக்னிக்கலாக அவர் யோசித்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்தில் அண்ட் ஃபைட் மாஸ்டர் இப்போ பிரகாஷ் மாஸ்டர் வந்து நிறைய ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஃபைட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வழக்க வழக்கமாக வர சீக்வன்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அடாப்ட் பண்ண அவர் நிறைய அவர் ஒர்க் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஸோ இட்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஃபிலிம் ஒரு ஒரு நல்ல படம் பண்ணோம் எல்லாருக்கும் போய் சேர்கிற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுன்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இந்த படத்தில் இருக்கு எனக்கு ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த படம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ மகாமுனி படத்தில் நானும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த கேரக்டர் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா என் லைஃப்பில் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு லைஃப் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு எனக்கு தோணுது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் சாந்தகுமார் சார் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் என்ன எந்த டேரக்டருமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜில் யோசிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க நான் கூட யோசி நான் கனவில் கூட யோசிக்கல இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்லேயோ நான் கண்டிப்பாக ஒரு கேரக்டர் பண்ணுவேன் நான் கனவில் கூட யோசிக்கல அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு கான்ஃபிடென்ஸாக கான்ஃபிடென்ஸ் என்னோடய கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது அவருக்கு ஏ மேலே இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ்னு நான் சொல்ல முடியாது அது அவருக்கு அவரோட டிரெக்ஷனில் இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா என் கூட ஃபஸ்ட் பேசும்போது கூட அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருங்க நான் நடிக்க வச்சுருவேன் தான் சொன்னார் ஸோ அந்த ஒரு ட்ரெஸ்ட்டில் தான் வந்து ஓகே பண்ணலாம் எதுவும் பண்ணலாம்னு சொல்லி நான் ஜாயின் பண்ணேன் அண்ட் இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஒரு என்னோடய கரியர்லே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரோல்ஸ்னு சொல்லலாம் அண்ட் செகண்ட்லி நான் வந்து ஸ்டுடியோ கிரீன் ஞானவேல் ராஜா சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஃபோர் கன்சிடரிங் மீ ஃபார் திஸ் ரோல் சாராக இருந்தாலும் மேமாக இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஸ்டுடியோ கிரீன் இஸ் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் கம்பெனி டு ஒர்க் வித் அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் அருண் அதோட டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பற்றிலாம் எனக்கு பேச தெரியாது பட் ஒரு அப்சர்வராக பார்க்கும்போது விஷுவல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் தமன் சார் தமன் சார் வந்து எங்கள் படத்துக்கு ஒரு ஹைலைட்டு தான் அவரோட பிஜிஎம் எல்லாமே வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரியான ஒரு பிஜிஎம் மியூசிக் எல்லாமே அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹிம் அண்ட் ஜெயசுதா மேம் நான் இந்த படத்தில் வந்து டப் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கே வந்து நான் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது பண்ணலாமா வேணாமா நான் ஏன்னா இந்த மாதிரி போல்டான ஒரு கேரக்டராக இருக்குது ஸோ வாய்ஸ் எனக்கு செட் ஆகாது நான் எப்போவுமே இப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு டைப் தான் ஸோ வாய்ஸ் எனக்கு செட் ஆகாது சார் நான் பண்ண பண்ண வேணாம் வேறு யாராவது வச்சு பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் சாரும் சாரோட டீமும் அவங்க தான் வந்து இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்க நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி தியேட்டர் டப்பிங் தியேட்டர் கூட்டு போனாங்க அண்ட் மேம் ஹெல்ப் மீ அ லாட் ஜெயசுதா மேம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து ஈவன்
அவர் இதுக்கு முன்னாடி படங்கள்ல பண்ண அந்த கேரக்டர்னாலயும் என்னன்னு தெரியாது எனக்கு இருந்த ஐடியா என்னன்னா அவர் ரொம்ப கேஃப்ரீயா இருப்பாரு ஜாலியா இருப்பாரு ஒர்க்ல சீரியஸா இருக்க மாட்டார் அப்படி ஒரு இமேஜ்ல தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் பட் அவரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் எனக்கு இருந்த ஐடியா ஃபுல்லாகவே தப்புன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு நான் எப்போவுமே ஒரு ஷார்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நிமிஷமாவது முன்னாடி போய் அங்கே நிற்கணும் டைலாக்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக பண்ணிட்டு தான் ஷார்ட்டுக்கு போகணும்னு யோசிக்கிற ஒரு ஆள் ஆனால் அவர் முப்பது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே வித் டைலாக் அங்கே ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பார் ஸோ ஐ திங்க் நான் ஒர்க் பண்ணதுலேயே என்ன நான் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதும் நான் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுற ஒரு ஹீரோனா அது ஆர்யா தான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் மேலே இருக்கிற ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இந்த படத்தில் வந்து அவர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் அவருக்கு வந்து இந்த படம் மூலமாக ஹி ஹி டிசர்வ்ஸ் ஆல் சக்ஸஸ் அண்ட் ஆல் அப்ரிசியேஷன் எல்லாமே அவருக்கு வந்து சேரணும்னு வந்து நான் ரொம்ப சின்சியராக விஷ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்துஜா இந்துஜா கூட நான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணல நாங்கள் நேற்று தான் மீட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் டைமாக மீட் பண்ணோம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணலனாலும் எனக்கு அவங்க பண்ணோம் ஏன்னா அவங்க போர்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் என்னோடய போர்ஷன் ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணலனாலும் அவங்கள பற்றி ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து இந்த மாதிரி அவங்க இந்த சீனில் நடிச்சிருக்காங்க இந்த சீனில் நடிச்சிருக்காங்க சொல்லி என்னை உசு பற்றி விட்டுருக்காங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி அதே டெய்லி எனக்கு அதான் வரும் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஸோ அதனால் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணலனாலும் எனக்கு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண மாதிரி தான் அண்ட் இந்த படத்தில் அவங்களும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் ரோஹினி மேம் மேம் கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஏன்னா அவங்க படம்லாம் நான் பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கேன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் வந்து எனக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கூட ஒரு சீன் கூட பண்ணுறதே வந்து பெரிய விஷயம் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஜெயபிரகாஷ் சார் நான் வந்து எனக்கு அவர் மேலே பெரிய ஒரு காதல் பனியாரும் பத்மினியும் படம் பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு அவர் எப்பயாச்சும் ஒரு நாளைக்கு பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அதுவும் இந்த படம் மூலமாக நடந்துருச்சு எனக்கு அவர் அப்பாவை பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் அண்ட் ஓவரால் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஒரு ஜேர்னியாக இருந்தது இந்த படம் அதனால் ஒன்ஸ் அகெயின் சாந்தா சார் உங்களுக்கு நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அண்ட் சாரோட டீம் சாரோட டிரெக்ஷன் டீம் பற்றி நான் சொல்லி தான் ஆகணும் அவங்க வந்து யாரையுமே ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பார்க்க முடியாது சாரோட ஒரு பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து சாரோட டிரெக்ஷன் டீம் தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு என்னை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சதுக்கும் சாரோட டீமுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் கேமரா டீமுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அண்ட் தி என்டயர் கார்ஸ் க்ரூ டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் கம்மிங் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஒரு நாலு பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் முதல் தேங்க்ஸ் வந்து சாந்தா சார்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஒரு தூய்மையான படைப்பாளி அவர் அவ்வளோ தூய்மையாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து அவருக்கு சேர்ந்த ஒரு டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவ்வளோ அப்படி அமைஞ்சிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து என்னோடய ஒரு லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஃபினட்டாக Thank you, Shanta sir. And uh, second thanks வந்து ஞானவில் ராஜா சார்க்கு ஏன்னா அவர் வந்து மௌன குரு பண்ணிவிட்டு அப்போவே வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்து பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவ்வளோ வருஷம் வெயிட் பண்ணி திருப்பியும் வந்து கை கோத்து எப்போ எப்போது அவ்வளோ பேஷன்ஸோடு வெயிட் பண்ணி பண்ணுறது வந்து அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனசு வேணும் அது ஜஸ்ட் ஒரு காசு மட்டும் பண்ணிட முடியாது அது ஆர்ட் ஆர்ட்டை லவ் பண்ணால் தான் அது டெஃபினட்டாக பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க் யூ சார் அண்ட் தேர்டை வந்து ஆர்யா ஆர்யா வந்து எல்லாருமே சாக்லேட் பாயா அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு அப்படியே டோட்டல் ஆப்போசிட்டாக ரொம்ப ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக டெடிக்கேட்டட்னா சும்மா கிடையாது அதுக்காக வந்து ரொம்பவே அவர் அப்படியே அர்ப்பணிச்சார் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் தியேட்டர்ஸில் போய் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் எனக்கும் வந்து நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கூட ஒரு ஆக்டர்ஸ் எப்போவுமே ஒரு சீன் நல்லா வரணும்னா கூட இருக்கவங்களும் நல்லா நடித்தா தான் அது டோட்டலாக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக வரும் ஸோ அவர் பண்ணதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது பண்ணதுக்கு அண்ட் ஜாசிக்கும் அவனும் வந்து ஒரு கிரேட் பர்ஃபார்மர் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் வந்து சூப்பராக பிச்சு பின்னிடுவான் அண்ட் இது அதுக்கப்புறம் நான் வேறு யார் கூடயுமே நடிக்கல
அவங்க ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா தெரியும் ஸோ அது முழுக்க திரைக்கதையாக வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை ஸோ டீம்னும் போது எனக்கு இந்த படத்தில் கிடச்ச டீம் வந்து ரொம்ப அருமையான டீம் என்னோடய ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா மௌனகுரு முடிஞ்சு ஒரு நாற்பது பேர் என்னை மீ ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சேன் எல்லார் கூடயுமே மீட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் வீக்கில் மீட் பண்ணுவார் ஞானவேல் ராஜா கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் டிசைட் பண்ணேன் என்னென்னா ப்ரொடக்ஷனை பற்றியும் ப்ரொமோஷனை பற்றியும் செம்ம கிளாரிட்டி இருந்தது பலசாலி அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சேன் ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்த்திக் கம்பெனி சூர்யா கம்பெனி மட்டுமே இருந்தது தான் அப்போ ஸ்டூடியோ கிரீன் நேமே கூட கிரீன் ஸ்டூடியோவோ அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்த டைம் ஸோ அப்போ வந்து இல்லை எனக்கு அங்கே ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கிறத தாண்டி ஞானவேல் ராஜா இருக்கார் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு அந்த கம்பெனியை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே காரணமாகவே இருந்தது ப்ளஸ் அது இந்த இவ்வளோ திரைக்கதை இவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை ஏன் லேட்டு எதுவும் இல்லை கேட்பார் எங்கே இருக்கீங்க இங்கே இருக்கேன் முடிஞ்சா இல்லை சரி ஜி இப்படியே தான் இருந்தது எனக்கு கில்ட் ஆகிட்டேன் என்னடா ஒரு சின்ன ரியாக்ட் கூட பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இப்போ ஃபைனலாக இப்படி ஒரு மகா முனி அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா இல்லை அது என்னோடய எஃபர்ட் மட்டும் இல்லை அது எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்த என்னோடய ப்ரொடியூசர் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இல்லை ஒரு அவசரப்படுத்தி ஏதோ ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லாமல் செஞ்சுருக்க மாட்டேன் தானான் விட்டுட்டு வேணால் போயிருப்பேன் பட் அது ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருந்தது இல்லை ஃபைனலாக கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் இதை சாத்தியப்படுத்தினதில் வந்து இந்த மூவியில் நடித்த எல்லா ஆக்டர்ஸ் அவ்வளோ பேர் ப்ளஸ் என்னோடய டெக்னீஷியன் டீம் என்னோடய டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் டீம் எல்லாருமே ஏன்னா ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் புக்கை கொடுத்துட்டு எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல ஜாலியாக இருக்கிறாங்க அப்படி ஈஸியாக ஷூட் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த ஸ்கிரிப்டில் தான் எல்லாமே யோசிச்சு முடிச்சிடுறேன் ஸோ அவங்க கையில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் வேலை செய்கிறாங்க அது எஸ் நோ அப்படின்னு கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற வேலை மட்டும் தான் டேரக்டர் வேலை நான் பிடிச்சிக்கிட்டு அதனால் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ எல்லாரோடய எஃபர்ட் மகாமுனி வந்திருக்கு பாருங்கள் தேங்க்யூ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றதும் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் என்னை வந்து நடிக்க கூப்பிட்ட போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் கிட்ட தான் வந்து நம்ம ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்ட டைரக்டர் சாந்தகுமார் அவர்கள் ஆனால் வந்து இதுக்காக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணோம் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண போது ரெண்டு விதமான லுக் ட்ரை பண்ணோம் அதுக்காக அந்த டைரக்ஷன் டீம் அவருடைய டைரக்ஷன் டீமோ மேக்கப் டீமோ அவங்க மெனக்கெட்ட விதம் அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பலம் இந்த படத்துக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் எத்திக்ஸை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் அப்படின்றது வந்து அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்லேயே பார்த்த போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த மாதிரியான ஒர்க் எத்திக்ஸோடு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்றது அப்போது அங்கே நாம் போயிட்டு ஒரு கெட்டப் போட்டோம் இன்னொரு கெட்டப் போட்டோம் இது வந்து சரியாக இருக்கா அப்படின்னு அவரை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் எப்போவும் போல் அவர் வந்து ரொம்ப மௌனமாக இருந்தார் எனக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு டைரக்டருடைய ஃபேஸ்லேருந்து ஓகே அப்படின்னு வர்றதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்கள மாதிரி எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் நான் அப்புறம் வந்து அவரை பார்த்து கேட்டேன் யூ டென் லைக் இட் இஸ் நோ 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 இட்ஸ் குட் நான் அதிகமாக பேச மாட்டேன் அப்படின்னு கன்ஃபஸ் பண்ணிட்டார் அது ஒவ்வொருத்தருடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் அது அந்த ஸ்டைல் அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப நல்லதாக போச்சு ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஜாயிலாக இருக்கும் ஆர்டிஸ்டாக நம்ம வந்து போகும்போது டைரக்டர் தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் சரியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஸோ அதே தான் வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்லேயும் இருந்தது அண்ட் ஆர்யா ஆர்யாவோட ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் பட் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ரெண்டு ஆங்கிளில் ஒரே டைலாகை ஒரே சீனை வந்து நாலு தடவை ரிப்பீட் பண்ண போது ஒவ்வொரு முறையும் எங்கள் ரெண்டு பேருடைய கண்கள்லேயும் தண்ணி வந்துருச்சு அப்படியே அது நான் வந்து என்னுடைய அவருடைய சஜஷன் ஷாட்டு அப்போவும் அவர் கண்ணில் தண்ணில் தண்ணி அப்படியே தாரியாக வந்துட்டு இருந்தது நான் வந்து அப்படி கை பிடிச்சி சொன்னேன் இட்ஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்குறோம் டைரக்டர் எழுதுகிறாரு ரைட்டராக எழுதுகிறாங்க அதை வந்து டைரக்டர் இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு போய் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நாக்கு நமக்கு நிறைய தயாரெடுப்பு நடக்குது நான் வந்து நடக்கும்போதே கொஞ்சம் இப்படி இப்படி நடப்பேன் 
தைரியமான ஒரு ஆளா பட் இதுக்கு வந்து கேரக்டர் எவ்வளோ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் வந்து சாந்தகுமார் அடிக்கடி வந்து என்கிட்ட மேம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயந்த சுவாவம் இருக்கிற மாதிரி நிற்கணும் நீங்கன்னு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது பட் ஸ்டில் வந்து நமக்கு நம்மக்கிட்ட நம்பி ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறாங்க நம்ம அதை சரியான விதத்தில் ஆடியன்ஸுக்கு கண் கொண்டு போய் கடத்த முடியும் நம்மளால் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு கொடுக்கும்போது நம்மளால் செய்ய முடியுது அந்த இடத்துல ஒரு மேஜிக் நடக்கிறதுக்காக எல்லாமே நடக்குது அப்படின்ற போது வந்து அதை தவிர நம்ம வேறு எதையுமே ஒரு ஆர்டிஸ்டாக எதிர்பார்க்குறது இல்லை அந்த ஒரு மேஜிக் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு நடந்திருக்கிறத நான் பார்த்துட்டு இந்த படம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேறு வேறு ஷார்ட்ஸ் அவருடைய ஷார்ட் கம்போசிஷன் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கதையினுடைய போக்கு எப்படி இருக்கணுன்றதுல மிகப்பெரிய ஒரு தெளிவோட ஹோம்ஒர்க் நிறைய பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப அழகான விதத்தில் கடத்தியிருக்காரு அதை வந்து டப் பண்ணும்போது இன்னும் உறுதியாச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து பெரிய பெரிய ஐ மீன் வளர்ந்துருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப இம்போ ஈஸியான விஷயம் பட் இதில் வந்து படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஹீரோவாக நெஞ்சில் நிற்க போறிய போகிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து மிகப்பெரிய ஹீரோ அங்கே குட்டியாக உட்காண்டிருக்கார் பாருங்கள் அவர் தான் அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டியை அப்படி கேப்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இந்த படத்தில் இருந்திருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் மஞ்சுமா அப்படியே வேறு மாதிரியான ஒரு இது ஸோ சாந்தகுமார் பொறுத்த வரைக்கும் ஹி நோஸ் வாட் ஹீஸ் டூயிங் அண்ட் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது மிக 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 ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் ஸோ எங்களுடைய ஷெட்யூல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஷெட்யூல் எல்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சு அப்போது நான் வந்து சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா ஏனோ ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் மேம் அப்படின்னு சந்தோஷமாக ஒரு ப்ரொடியூசர் சொல்கிறதே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸ்ரீராம் அந்த மாதிரி அண்ட் வெங்களும் இவங்கக்கிட்ட இருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல க்ரியேட்டிவ் ஒர்க் கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்து காமிக்க போகிறோம் அப்படின்ற போது எத்தனையோ வருஷ காலத்தினுடைய பணியை கொண்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தோணுது ரகுவரன் அவர்கள் வந்து எப்போவுமே ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் சூஸ் பண்ணும்போது எப்படி சூஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சில நேரத்தில் அவர் சொல்லுவார் கேட்டால் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் தானாக சொல்லுவார் நான் கேட்பேன் எப்போவுமே அவர் வந்து நீங்கள் ஒரு சீன் கூட பண்ணுறீங்க ரெண்டு சீன்ஸ் கூட வர்ற கேரக்டர் பண்ணுறீங்க எப்படி எதை வச்சு நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் டைரக்டர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லும்போது நரேட் பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கிற அந்த சீனில் நமக்கு எத்தனை க்ளோஸ்அப்ஸ் வரும் அப்படின்றத மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்குவேன் அந்த க்ளோஸ்அப்ஸ் எனக்கு அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அந்த சீனில் இருந்ததுன்னா நான் ஒத்துக்குவேன் அப்படின்னு ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து நான் இந்த கேரக்டரை ஒத்துக்கிட்டேன் டு டெல் யூ வெரி ஃப்ரேங்க்லி ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பயணம் இது அண்ட் சாந்தகுமாரை கேட்டபோது இதுக்கு நடுவில் இவ்வளோ கேப் ஏன் வந்ததுன்னா நிறைய ட்ராவல் பண்ண மேம் நடுவில் அப்படின்னாரு ஸோ அந்த ட்ராவல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அன் ஆர்டிஸ்ட் அப்படி ஒரு ட்ராவல் பண்ணினதனுடைய எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இப்போ கொண் கொடுக்க முடியும் இதை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது அந்த நம்பிக்கை எந்த விதத்துலேயுமே நாங்கள் வந்து வி வில் கீப் அப் தட் ப்ராமிஸ் அப்படின்றது தான் இந்த மகாமுனினுடைய ஒரு விஷயத்தையா சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் தேங்க்யூ கடந்த ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்தில் அப்படி தோணி போய் அந்த இயக்குனரை சந்தித்து பேசணும்னு ஒரு பத்து பன்னெண்டு படம் தான் அந்த மாதிரி உந்துதல் கொடுத்துருக்கு அதில் முக்கியமான படம் மௌன குரு ஸோ அவரை சந்தித்து பேசினேன் பேசுகிறப்ப படத்தை தாண்டி வேறு வேறு பிரான்ச் அவுட் ஆகி எங்கெங்கேயோ போச்சு சப்ஜெக்ட்ஸு ஸோ எல்லாம் போய் ஃபைனலாக சரி படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு டிஷனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ராவல் அது நானும் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணதில்லை அவர் என்னை சுத்தமாகவே கண்டுக்க மாட்டார் டிஸ்டர்பன்னு சொல்ல மாட்டேன் கண்டுக்கவே மாட்டார் எட்டு வருஷம் யாராவது திடீர்னு எங்கேயாவது ஃபங்க்ஷனோ இப்போ ப்ரெஸ் மீட்டோ ஃபங்க்ஷனோ வர்றப்ப 
பத்திரிகை நண்பர்களோ யாரோ ஒருத்தர் ஏங்க மௌனகுரு டைரக்டர் என்னாச்சுங்க இப்போ படம் எப்போங்க ஆரம்பிக்கிறீங்கம்பாங்க அப்போ தான் ஞாபகம் வரும் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அன்றைக்கி ஞாபகம் வச்சு கூப்பிடுவேன் கூப்பிட்டேன்னா சார் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி சார் வரேன் சார் ஒரு ஆறு மாதத்தில் சந்திச்சிடலான்ட்டுவாரு ஜூன் மாதம் கேட்டோம்னா டிசம்பருக்குள்ளே வந்துடுறேன் சார் அப்படின்வார் சார் டிசம்பர் ஆறு மாதம் இருக்குது சார் இன்னும் நான் வந்துடுறேன் சார் வந்தேன் சார் சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு சார்ன்றார் ஒரு எட்டு வருஷம் இந்த கதைக்காக அவரு பெரிய யாகமாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய மெனக்கடல் அதுக்குள்ள பல பரிமாணங்கள்ல சாரோட சொல்லாமான்னு தெரில நான் சாரை கமிட் பண்ணுறப்ப சாரோட சன்னு வந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டு இப்போ அவர் டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுத போகிறாரு எழுதிட்டாரு எழுத போகிறாரு இந்த வருஷம் ஸோ அவ்வளோ பெரிய பீரியட் இந்த படத்துக்காக எடுத்துக்கிட்டாரு பட்டு அது என்னோட ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா அடுத்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக இந்த டைம் எடுத்துக்கக்கூடாது அவர் நிறையா நல்ல படங்கள் பண்ணணும் ஸ்பீடாக வரணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை பட் படம் ஃபஸ்ட் காப்பி ரெடி பண்ணி அவர் படம் காமிச்சதுக்கப்புறம் டோட்டலாக இந்த வெயிட் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த்தான டைம் தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் கிடச்சிது ஏன்னா அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் இப்போ ஆர்யா பிரதர் ஆகட்டும் ஆர்யா பிரதர் வந்து இந்த படத்துக்கு பட்டிருக்கிற கஷ்டம் வந்து கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை அவ்வளோ சிரத்தை எடுத்து இதில் இன்வால்வ் ஆகி பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் ஹீரோயின்ஸ் ரெண்டு பேரும் சரி அந்த குட்டி பையனும் சரி அப்புறம் மற்ற அருள்தாஸ் அண்ணன்லேருந்து எல்லாருமே ஜிஎம் குமார் சார் அவர் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் வெளியே வந்து நீங்கள் அவங்களுடைய கேரக்டரைசேஷனை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ட ஒரு விவாதம் நடக்கும் ஒரு படத்து படம் பார்த்தோம் வெளியே வந்துட்டோம் அடுத்த வேலையை பார்த்தோன்னு இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இருக்க முடியாது அந்த ஃபீலிங் ஒரு ரசிகராக எனக்கு ப்ரொடியூசராக இல்லை ரசிகராக வந்து எனக்கு இந்த படம் கொடுத்துச்சு ப்ளஸ் இந்த படத்தில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அவங்களுடைய டெடிக்கேஷனுக்கும் ஹார்ட் ஒர்க்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆசியா சொன்ன என்னோட ஞானவியல் ராஜா தம்பிக்கு மனம் மார்ந்த நன்றி இவ்வளோ தான் தொடர்ந்து இந்த கடை குட்டி சிங்கத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் கூப்பிட்ருக்காவன்னு போனப்ப நாங்கள் வந்து சிவகார்த்திகன் சார் படத்தில் கூட அவங்கள சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாவ இந்த படத்துக்கும் நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி தம்பி இந்த என்றைக்கி இந்த அக்கா வந்து உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட இயக்குனரை பற்றி சொல்லணும் பொதுவாக நான் கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணிடுவேன்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்கன்னு நான் நடிக்கும்போது கூட இவ்வளோ என்ன சொல்லிடுவாங்களோன்னு பயத்தில் நடித்தேன் ஆனால் ஒரு தடவை தான் நடித்தேன் அது அதுவே போதும்னு சொல்லிட்டாவே அதுவே ரொம்ப சந் அதுவே ரொம்ப சந்தோஷம் திருப்பி திருப்பி நடிக்க செல்லாம ஒரு ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒரு 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 குணாதிசயம் கொண்டது அதனால நீங்கள் உங்களுக்கு இயல்பாக என்ன வருதோ அதை நடிங்கன்னாவ இப்போ இந்த பாடத்தில் போட்டப்போ கூட இப்படி மனிதர்கள்னு சொல்லி மனித மிருகங்கள்னு ஏன் மூஞ்ச காமிச்சதோ எனக்கு ரொம்ப சரி அது பரவாயில்லையே ஒத்துக்கிறது அது வந்து கதாபாத்திரங்கிறதுனால நான் ஒத்துக்கிறேன் நிஜ வாழ்க்கையில் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் வந்துட்டேன் அப்புறம் ரொம்ப இன்னொன்று என்னென்னா மற்றவியலை பற்றி எனக்கு இன்னும் அந்தளவுக்கு தெரியல ஆனால் தெரிந்த வரைக்கும் எல்லாருமே சிறந்த மனிதர்கள் வர வர இனி எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஏணிப்படியில் ஏற்றி விட்றாவ ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் தம்பி நீங்கள் இனிமேல் உங்கள் படத்தில் எப்போ கூப்பிட்டாலும் காசுன்றது எனக்கு ரெண்டாவது பட்சம் தான் என் தம்பி கூப்பிட்டாலும் நான் சந்தோஷமாக ஓடி வந்துடுவேன் ரொம்ப நன்றி தம்பி நன்றி நன்றி இது இந்த படத்தில் நான் நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா நான் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஆக்டராக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வந்து இந்த கம்பெனியில் தான் ஸ்டுடியோ கிரீன் ஞானவேல் சார் கம்பெனியில் தான் ஏன்னா நான் மகாநாளில் மாதிரி ஒரு பெரிய படத்தில் ஒரு நல்ல வெயிட்டான கேரக்டர் அந்த கேரக்டரு ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு நியூ ஃபேஸ் அக்செப்ட் பண்ணதே பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த படத்தில் நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி கொஞ்சம் ஓரளவு பெட்டராக இருக்கேன் இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் இந்த படம் தான் சூரியோ கிரீன் கம்பெனியில் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஞானவேல் சார் சாந்தா ரொம்ப நீண்ட நாள் நண்பர் எனக்கு சாந்தாவுக்கு வந்து மகாமணி வந்து ஆரியா சார் எங்களுக்கெல்லாம் மகாமணி சாந்தா தான் ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து எந்த வகையிலுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை பண்ண விட்டுட்டு அதில் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணி அவங்கள்ட்ட என்ன மேக்சிமம் பெட்ரு வாங்க முடியுமோ அதை வாங்குவார் இதுதான் சாந்தாவிட்ட நம்ம ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு சந்தோஷம
அதர் லாங்குவேஜில் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து கூட்டு வந்து ஒரு பெரிய கேரக்டர் கொடுத்து தப்பு இல்லை பட் இந்த படத்தில் முழுக்க முழுக்க நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ஆக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து நிறையா படங்களை பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் நம்ம ஆளுகளில் அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் இல்லையா ஏன் வந்து இப்படி ஒரு பெரிய படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல இல்லைனா ஒரு அவர் ஒரு பாடி பில்டர் மட்டுமே இருப்பார் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸோடு அந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் பயன்படுத்த முட்டாங்க ஒரு சின்ன ஒரு மன வருத்தம் இருக்கும் இந்த படத்தில் சின்ன ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து ஓரளவுக்கு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் பெரிய அளவில் பண்ணுறோம் எல்லாருமே வந்து இங்கே நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து போட்டிருக்காங்க அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அந்த இந்த படத்தில் எங்களோட போர்ஷன் வந்து ஒரு ஏரியா தான் வரும் ஸோ மற்ற படத்தையும் இப்போ வந்து பார்த்த ஃபீல் இருந்துச்சு நம்ம அந்த மேக்கிங் பார்த்தப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து ஒரு கேப்ஷன் போட்டிருக்காங்கல்ல உலகத்தரத்தில் ஒரு தமிழ் சினிமானு கண்டிப்பாக அதை வந்து இந்த படம் ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு என்டர்டைன் கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பிரிமிப்பையும் கொடுக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலாக கேமராமேனு கண்டிக்கிறேன் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் உண்மையிலே வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப கிளாஸாக ரொம்ப லைவாக எந்த விதத்துலையுமே ஒரு ஃப்ரேமிங்ஸோ லைட்டிங்ஸோ வந்து உறுத்தாமல் இந்த கதைக்கு அப்படி அவர் ஆக்டாக இருந்துச்சு வாழ்த்துக்கள் தம்பி நிறையா பணம் மாறணும் அதே மாதிரி தமன் சாரோட மியூசிக் ஃபஸ்ட்டு நான் வரல வந்தப்பே ஒரு செக் பண்ணாங்க சவுண்டு அவ்வளோ இதாக இருந்துச்சு பயங்கரமாக இருந்துச்சு மரட்டான ஒரு சவுண்ட்ஸு ஸோ இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா வகையிலையுமே ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் சாந்தாவுக்கு வந்து எட்டு வருஷம் அதாவது ஒரு வனவாசத்தில் பாதி போன மாதிரி ஊருக்கு போயிட்டு இருந்தாலும் எப்போ வந்தாலும் அதாவது சில டேரக்டர்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆனாலும் சரி இல்லை வந்து ரொம்ப காலகட்டங்களுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து படம் பண்ணாலும் யாரோட படம் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எட்டு வருஷம் கழித்து வந்திருந்தாலும் சாந்தகுமார் ஃபிலிம் அப்படின்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை ரசிகர்களுக்கும் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை கொடுக்கக்கூட படம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் வந்து மௌனகுரு மௌனகுருவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக ஒரு இப்படி எல்லாருமே மரண்ட படம் அதே மாதிரி மௌனகுருவும் கண்டிப்பாக ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிரசியை கொடுக்கும் ஆர்யா சார் ஒரு இயக்குநர்கிட்ட தன்னை ஒப்படைக்கக்கூடிய ஒரு சில நடிகர்களில் அவரும் ஒருத்தர் ஏன்னா நம்ம வந்து நான் கடவுளுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஆர்யா சார் வேறு நான் கடவுளில் அந்த கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் நினைக்கிறேன் சார் ஒரு மாதிரி உண்மையான ஒரு அகௌரியாகவே ஆன மாதிரி இருப்பார் எப்போ பார்த்தாலும் நிறைய ஃபங்க்ஷனில் பார்ப்போம் என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஆடியோ முடியும் வச்சுக்கிட்டு இப்படியே இருக்காரு பாவம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு இயக்கனட்டை ஒப்படைச்சு அந்த கேரக்டருக்காக பாடியிலேருந்து லுக்குலேருந்து எல்லாத்தையும் மாற்றக்கூடிய ஒரு ஹீரோ கண்டிப்பாக அந்த மகாமுனி வந்து அவருக்கு வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு பெரிய உச்சத்தை கொடுக்கும் இதுக்கப்புறம் ஆர்யா சார் வந்து வழக்கமாக ஒரு பிளே பாய் படங்கள் அந்த மாதிரி ஹீரோ வரலாமல் ஒரு எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் தாங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஹீரோவாக வருவான்ற நம்பிக்கை இருக்குது அது மாதிரி இந்த படத்தை நடிச்சிருக்கக்கூடிய எல்லாருமே சுந்தரண்ணன் ஆகட்டும் சுந்தரன்லாம் நான் வந்து சத்யா படம் பார்த்துட்டு பெரிய ரசிகன் பயங்கரமாக இருப்பார் அவர் அதை அதுக்கப்புறம் இப்போ சந்திக்கிறேன் இந்த படத்தில் சந்தித்தோம் ஆனே நான் நான் வந்து உங்களோட பயங்கர ஃபேன் சத்யா படத்துலேருந்து அப்படின்னு அப்படியே இருக்கார் ஆள் கொஞ்சம் இப்போ வேறு படத்துக்கு வச்சுருக்காரு ஒயிட் தாடி ரொம்ப இயல்பான மனிதர் மதன் இந்த மாதிரி தம்பி நிறையா பேர் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு அடுத்தடுத்த படங்கள் வாய்ப்பு வர்றதுக்கு இந்த படம் ஒரு பெரிய கேட்டாக இருக்கும் திரும்பவும் நான் வந்து ஒரு நன்றி சொல்லக்கூடிய தினம் தான் ஞானவில் சார் நிறைய படங்கள் பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய நிறுவனம் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து ஒரு இந்தியா லெவலில் ஒரு நல்ல பேரையும் அதே மாதிரி இந்த படம் ஒரு மாபெரும் வெற்றி பெற்று நிறைய கலெக்ஷனையும் கொடுக்கும் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்னுடைய பிரார்த்தனைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தேங்க்ஸ் ஞானவேல் ராஜா அவர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நான் பார்த்ததே இல்லை இது வரையிலும் இன்றைக்கு தான் அவர் பேசும்போது யார் அவர் பேசுகிறார் அப்படின்ட்டு டாக்டர் சாந்தகுமார்கிட்ட கேட்டேன் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜானார் எவ்வளவு புகழ் பெற்றவர் நம்மை போன்றவர்களுக்கு கூட கண்களில் தெரியாமல் மறைந்திருக்கிறார் என்று தான் அப்போ நான் நினச்சிக்கிட்டேன் இந்த படத்தில் நான் ரெண்டு பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் இந்த பாடல் எழுது
என் மீது ஒரு பற்றுதலை வைத்து நீங்கள் எழுத வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் நான் இதுவரையிலும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் எழுதி இசையமைத்த பாடல்கள் நாற்பத்தி நான்கு பாடல்கள் அதில் இது நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலாவது பாடல் ரெண்டு பாட்டும் எழுதி இசையமைத்த பாடல் நான் கூட தமன் தமன் அவர்களுக்கு எஸ் எஸ் தமன் தானே தமன் அவர் இசையமை பாடல் பார்த்தா அதாவது எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அண்ணன் இசையில் நான் எழுதிய காஞ்சி பட்டுடுத்தி கஸ்தூரி பொட்டு வைத்து தேவதை போல் நீ நடந்து வர வேண்டும் அந்த பாட்டை பாடல் கேட்டிருப்பீங்க அந்த பாட்டை பாடியது போல் ஹமிங் பண்ணும்போது சாவித்திரின்னு ஒரு பாடகி அந்த காலத்தில் நல்ல பல படங்கள்லாம் பாடியிருக்காங்க என்னுடைய அந்த பாடலை அவர் தான் பாடினார் அதற்கு பிறகு நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு அவருடைய அந்த சாவித்திரி அம்மாவுடைய மகன் தான் தமன் என்பது பாட்டு எழுதும்போது தான் தெரியும் அவர் தான் சொன்னார் எழுதும்போது சொன்னார் சார் எங்கள் அம்மா அந்த காலத்தில் ரொம்ப சிறந்த பாடகி சார் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க அந்த பாட்டை அப்படின்ட்டு என்ன பாட்டுன்னு கேட்டேன் காஞ்சி பட்டுடுத்தி கத்து கேட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னாரு உடனே நம்ம டைரக்டருக்கு இணை இயக்குனர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் சாந்தமாக அந்த பாட்டை எழுதினதே அவர் தாயா அப்படி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி ஆரம் வழக்கம் இந்த படத்துக்கு பாட்டு எழுதுகிறேன்னு சொன்ன உடனே என்னுடைய மருமகன் என்னுடைய மகளை திருமணம் செய்தவர் என்னுடைய மகள் தமிழக அரசு செய்தித்துறையில் அதிகாரியாக இருக்கிறாங்க பிஆர்ஓ திருமணம் வேண்டாம் அவர் தான் சொன்னார் சாந்தகுமார் மிகப்பெரிய டைரக்டர் மௌனகுரு படம் ஒன்றே போதும் அவர் பெரிய பேரை சொல்வதற்கு அப்படிப்பட்ட டைரக்டர் அப்படின்னு அவர் அருமை விரும்பிகள் அவர் சொன்னார் ஏன்னா நான் மௌனகுரு படம் இன்னும் பார்த்ததில்லை சொன்னார் சொன்னதுக்கப்புறம் நல்லா எழுதுங்கன்னார் நான் வந்து பாட்டு எழுதும்போது அதை பா அப்போ தான் கேட்டேன் இந்த ஒரு படம் வெற்றி பெறுவதற்கு ஒரு டைரக்டர் என்னென்ன வகையில் அந்த முறைகளாக மேற்கொள்ள வேண்டும் எவ்வளோ சிரமப்படுகிறார் என்பது இப்போ என்னுடைய எனக்கு பாட்டுக்கான சுச்சுவேஷன் சொல்லி பாட்டு எழுதி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அவர்களுடைய திறமை என்ன என்பதையே புரிந்து கொண்டேன் அதிலிருந்தே தெரியும் இந்த படம் நிச்சயம் நூறு நாள் வெற்றி படமாக அமையும் மத்திய மாநில அரசுகள் விருது பெறக்கூடிய படமாகவும் இது அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்த ட்ரெய்லரை ஒரு சோறு ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பதை போல் ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போதே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மிகப்பெரிய சிறந்த படமாக இருக்கும் ஆர்யாவுக்கு நல்ல பேர் வரும் எல்லாருக்குமே இது நல்ல பேர் இந்த ப இந்த படத்தில் பங்கு பெற்ற கலைஞர்கள் அனைவருக்குமே இந்த படத்தின் மூலம் பல படங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இரு எனக்கு இருக்கிறது கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகின்றேன் டைரக்டர் சாந்தகுமார் அவர்களும் அவருக்கு அதாவது இது இதுவரையும் எட்டு வருஷம் ஆச்சுங்கிறாங்க இதுவரையும் எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒருத்தன் படம் பண்ணி வெற்றி பெற்றதுங்கிறது இது தான் இனிமேல் அப்படி இல்லாமல் ஞானவேல் ராஜா சொன்னது மாதிரி அடுத்த வருஷத்திலே ஒரு படமாக கொண்டு வாங்க ஆனால் அடுத்த வருஷத்தில் ஒரு படம் பண்ணிங்கன்னா அப்போ அப்போ நம்ம பாட்டு எழுதி எதாவது கூப்பிடுவியல்ல அதுக்கு ஆகவே இந்த ப இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைவதற்கு பாய்ஸ் உடனே ஒன்று சொன்னால் அப்படி ரிவைண்ட் ஆகிடுச்சு ஆரியா வருவார் ஷூட்டிங்கு டி நான் நீலாம் வந்து செங்கல் படத்தில் நடிக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் பார்ப்பார் நான் இப்போ மச்சா கவலைப்படாத மச்சா நீயும் குடி குடி சீக்கிரம் ஹீரோ ஆகிடுவேன் ஸோ கிரேட் ட்ராவல் ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இருந்து ஈரம் பண்ணி இன்றைக்கி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஃபிலிம்ஸ் ஆகிடுச்சு மியூசிக் டைரக்ஷன் ஏன்னா மியூசிக் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ஸோ அதான் அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ லெவன் இயர்ஸில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஃபிலிம்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு தெலுங்கு லைஃப் கம்ப்ளீட்டட் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் தமிழில் முப்பது படம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஐம் என்ஜாயிங் எனக்கு கிரிக்கெட் மியூசிக் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ஸோ ஐ என்ஜாய் மை கேம் இப்போ கூட பேச்சு முடிச்சு ஐம் கோயிங் ஃபார் மேட்ச் ஓன்லி கிரிக்கெட் ஆட தான் போகிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா ஆர்யா வந்து எப்படி எப்படின்னு சொல்கிறது ஆர்யா எனக்கு கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட்டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து வேறு எந்த ஹீரோவும் கொடுக்கல அவ்வளோ நம்பிக்கை என் மேலே அவ்வளோ ட்ரஸ்ட்டு அவ்வளோ ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா டார்லிங் அப்படி என்ன சி ஐம் ரியலி அவுட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸோ அவ்வளோ என்ன ஹி ட்ரஸ்ட் மீ ஆர் லாட் ஆன் மை ஒர்க் ஸோ மீகாமன் சேட்டை ஸோ இப்போது மகாமுனி ஸோ ஆரியோட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் ட்ராவலில் பிகாஸ் ஜென்ரலாக நாங்கள் வந்து எப்போவுமே மச்சா சாங் இன்னைக்கு வந்துருமா கலாச்சின் தான் இருப்பான் ஸோ மச்சா கலை அண்ட் பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் எங்களோட ஒர்க்கு அண்ட் ஸோ ஆரியா தேங்க்யூ நண்பா தேங்க்யூ ஸோ மச் டார்லிங் ஆல் மை ஆல் மை லைஃப் என் கனவில் கூட உனக்கு நல்ல மியூசிக் தான் வரும் டார்லிங் உங்களுக்கு கெட்டதாக உங்களுக்கு யோசிக்க மாட்டேன் ஆல் அண்ட் கல்யாண ஐயோட இப்போது ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ யுவர் லேடி லக் வில் கிவ் யூ ஆல் த லக் நண்பா சக்ஸஸ் தான் உனக்கு இனிமேல் எல்லாமே ஸோ ஆல் த பெஸ்ட்
அந்த படம் வந்து அவ்வளோ இம்பேக்ட் கொடுத்துருக்கு அதுதான் சாந்தகுமாரோட ஸ்ட்ரென்த்து எட்டு வருஷமாக ஒரு படம் வந்து மை மைண்டில் ரிங் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் சாந்தகுமாரோட ஸ்ட்ரென்த்து ஜென்ரலாக ஒரு சக்ஸஸ் வந்தோடனே ஒரு பத்து படம் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு லைனாக ஒரு கார் வாங்கிட்டு ஒரு பங்களா வாங்கி ஏதோ என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி ஒரு இந்த காலத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் சக்ஸஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எல்லோரும் அதுக்காக தான் ப்ரே பண்ணுவோம் சக்ஸஸ் இல்லைன்னா இந்த சாலிகிராம ரைட்டே எடுக்க முடியாது அப்படியே நேராக போயினே இருக்க வேண்டியதுதான் போர் ஒரு தாண்டி அப்படியே போயினே வேண்டியதுதான் மரியாதையே இருக்காது ஜென்ரலாக அந்த சக்ஸஸ் ரிவார்டு இல்லைன்னா இந்த ரைட்டே எடுத்து திரும்ப வேணாம் ஒன்று எதாவது சூரிய ஹாஸ்பிட்டலில் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அந்த சக்ஸஸ் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் லைஃப்பில் அது இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை ஜென்ரலாக எவ்வளோ மியூசிக் என்ன பண்ணாலும் சரி படம் சக்ஸஸ் ஆகணும் எல்லோரும் அதே எஃபர்ட் தான் போடுறாங்க எல்லோரும் அதே காசு தான் போடுறாங்க பட் அந்த ஒரு எஃபர்ட் அந்த சக்ஸஸ் அந்த ஆண்ட அந்த லக் எல்லாமே டேஸ்ட் டு கம் ஸோ இவ்வளோ வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு படம் மிகப்பெரிய வெற்றியாகி அது ஹிந்தியில் ரைட்ஸ் வாங்கி அது முருகதாஸ் சார் டைரக்ட் பண்ணி ஹிந்தியில் இவ்வளோ பேர் வந்து அந்த போய் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தார் எனக்கு கோபமாக வந்துச்சு இன்னும் இந்த ஆள் இந்த ஆள் இங்கே இங்கே இந்தியாவில் பிறந்தாலோ இல்லை மார்ச்சில் பிறந்து இங்கே தான் வந்திருக்காரோ ஏன் இவருக்கு கரெக்டாக இந்த வாழ்க்கை தெரியலையா எனக்கு ஒரே டவுட் ஏன் நம்மளுக்கு தமிழில் இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்து கொடுத்த ஒரு டைரக்டரும் கிளம்பி போயிட்டு அப்படின்ற எனக்கு ஒரு டவுட்டு சரி நான் ஃபோன் பண்ணி எழுப்பேன் அப்படி சரி நானும் சப்மிட் பண்ணும்போது நம்ம தான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவோம் இப்போ எதாவது பண்ணுறோம்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சரி ஓகே கண்டிப்பாக ஓகே ஒரு சேஃப் ஆன்ஸில் தான் இருக்காரு கண்டிப்பாக பத்து வருஷம் ஆனாலும் கண்டிப்பாக வந்து என்னோட மியூசிக் பண்ணுவார்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த படம் திருப்பி வந்தவொடனே சாந்தகுமார் டைரக்ட் பண்ணுறாரு கதை கேட்டவொடனே நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகிட்டேன் அதுவும் என் நண்பன் ஆரியாக் பண்ணுறோன்னு இன்னும் சந்தோஷமாகிட்டேன் ஸோ சாந்தகுமார் பற்றி அவ்வளோதான் ஸோ டலிங் இன்னுமே எங்கேயும் போக முடியாது பாஸ்போர்ட் இல்லைன்னு தெரியும் ஸோ உங்களை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இனிமேல் ஸோ நீங்கள் இனிமேல் இங்கே தான் இருக்கணும் நிறைய படம் பண்ணணும் நிறைய நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் நிறைய இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் எங்களெல்லாம் யோசிக்க வைக்கணும் புதுசு புதுசாக பண்ணணும்னு தோண வைக்கணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்டு சார் சொன்ன மாதிரி லிரிக் ரைட்டர் சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு நிஜமாக ஷாக்கு எங்கள் அம்மா வந்து அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அவங்களோட வாய்ஸு ஸோ அந்த லிரிக் அவர் சின்ன வயசில் அவர் அவர் ஏதி எங்கள் அம்மா பாடினா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் தான் தெரிஞ்சுதே ஸோ உடனே பயந்து எங்கே எங்கள் அம்மா கிட்டே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாரோ நான் ஏதுனா அதை அவர் சரியாக டியூன் பண்ணல உங்கள் பையன் வேஸ்ட்டு அப்படி இப்படி ஏதாவது சொல்லிடுவாரோ நினச்சி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக எஃபர்ட் எடுத்து டியூன்லாம் எங்கள் அம்மாவுக்கு போட்டு காமிச்சேன் முதல்ல அம்மா இவர் உங்கள் பாட்டு ஏதுனா டியூன் ஓகே நல்லா இருக்கா அப்படின்னு நல்லா இருக்கா போய் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ வீடு ஃபுல்லாக மியூசிக்கல் ஃபேமிலி தான் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நிறைய வீட்லேயே நிறைய ரிவ்யூ எழுதிடுவாங்க ஸோ ஒரு வெளிய ரிவ்யூ பற்றி நான் கவலைப்படுறது இல்லை ஜென்ரலாக வீட்லேயே சமையல் சரியாக செய்ய மாட்டாங்க நடா ட்யூன் பண்ணிருக்கு இது உனக்கு சாப்பாடு போடணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ரொம்ப அவர் அவரை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃபேமிலியான ஒரு ஃபிலிம் ஜென்ரலி நானுவல் சார் அவர் பேர் போட்டு கூப்பிட்டதே இல்லை டார்லிங் தான் டார்லிங்னு வரும் நானும் டார்லிங்னு வரும் ஹலோ டார்லிங் 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 டார்லிங்லேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் அவ்வளோ அவரோட நம்பிக்கை என் மேலே ஸோ திருப்பி எனக்கு என்னை நம்பி தமிழில் என்ன ஒரு படம் கொடுத்து அவருக்கு தெரியும் என்னோடய சக்ஸஸ் ட்ரிக் எப்படி இருக்குன்னு சிம்பா தெலு ஹிந்தியில் போய் பண்ணேன் கோல்மால் பண்ணேன் தெலுங்குல எல்லாம் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம் எல்லாமே அவருக்கு அவர் ரன்னிங்லேயே இருக்கும் நான் பட் ஆனால் தமிழ் படம் எனக்கு வந்து கொடுத்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டார்லிங் சார் தான் வருது பிகாஸ் ஸ்டேஜில் ஹவ் டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு நானுவல் சார் ஃபார் தட் கிரேட் என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து அது ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட் டே இன்றைக்கி வந்து என்னோடய சாந்தகுமார் சார் பற்றி எல்லோரும் பற்றியும் இன்றைக்கி பேசுனது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆர்யா வந்து இந்த படத்தில் நடிக்கல அவன் வாழ்ந்துருக்கான் சத்தியமாக சொல்கிறான் நிஜமாக இஸ் லிவ்ட் இந்த கேரக்டர் நான் ஈ டென் ஆக்ட் அவர் அப்படியே வாழ்ந்திருக்கார் இ ஜஸ்ட் ட்ரஸ்டட் சாந்தகுமார் அண்ட் ரியலி 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 டிட் அ கிரேட் ஜாப் கேமராமேன் சார் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒர்க் பிரதர் கண்டி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய பெரிய பெரிய படம்லாம் வரும் அண்ட் சாபு ஸோ கிரேட் ஒன் ஆஃப் த குட் எடிட்டர்ஸ் நேற்று காலையில் அஞ்சு மணிக்கு தான் செவன்த் ரீல் பார்த்தேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா
ஸோ நான் மீட் பண்ண மீட் பண்ண ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மீட் பண்ண வேண்டிய சமயம் கிடைச்சது மீட் பண்ணவே முடியல இப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னால் வந்து சந்தோஷ் டேரக்டர் சந்தோஷ் ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி நான் ஸ்டூடியோ கிரீனில் ஃபோன் பண்ணுறோம் நீங்கள் வாங்க ஆஃபீஸ்க்கு சாந்தகுமார் சார் படம் பண்ணணும் அப்படின்னாரு இம்மிடியட்டாக போய் பார்த்தேன் பார்த்தா சாந்தகுமார் சார் இம்மிடியட்டாக ஃபஸ்ட் டைம் மீட்டிங்கில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தார் இம்மிடியாக கதை சொல்ல ஆரம்பித்தார் என்கிட்ட அப்போ தான் சொன்னாங்க நான் அருண் வந்து ரெஃபர் பண்ண சினிமாகிராஃபர் சொன்னார் உங்களை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னாரு ஸோ ஃப்ரம் தட் டே இன்னி வரை நாங்கள் வந்து வி ஆட் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் இன் ஒர்க்கிங் வித் சாந்தகுமார் சார் என்னென்னா இந்த படம் பொறுத்தவரை எல்லா படத்தோட மீறி ஒரு ஒரு சைலன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேக்கு டைலாக்ஸ்க்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கும் கேரக்டரைசேஷன் முக்கியத்துவம் இருக்கும் பட் எடிட்டிங்கில் இது எப்படின்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் எடிட்டிங்கும் ஸ்க்ரீன் பிளேக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒன்று பட் இந்த படத்தில் டீட்டெயிலாக அந்த ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் ஒரு பெரிய சைலன்ஸ் இருக்கும் அந்த சைலன்ஸ் மாரி அந்த கதையும் ஸ்பீடாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதையில் முழு அதை நம்ம கற்றுக்கின மொத்த வித்தையும் இறக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சாரோட தெரியல அது அவுட் புட் பார்த்தா தான் தெரியும் க ஒழுங்காக கற்றுக்கணும் இல்லையா நீங்கள் தான் தெரியும் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே தேங்க்யூ சார் என்னென்னா நாங்களும் இப்படியே எடிட்டிங் உட்காரணும் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் மணி சாரும் சுஜாதா சாரும் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஸ்டைல் தான் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வரும்போது வேறு மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி எனக்கு உங்களோட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுன்னு சொன்னார் ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் இங்கே இருக்க ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருமே வந்து என்னென்னா தே டிசர்வ் டு பி இந்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருமே இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பண்ணுவாங்க ஆரியா சார் வந்து ஒரு சின்ன டைலாக் வந்து ரோ நிமிம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே சைலன்ஸாக கண் அப்படியே இருக்கும் கடைசி அந்த டைலாக் பேசி முடிக்கும் போது கண்ணு தண்ணி ஒழியும் அது வந்து எப்படி பண்ணாருன்னு தெரியல பட் எல்லாரும் மிரண்டோம் எடிட்டிங்லேருந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேருந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க சார் எல்லாமே கிளாப்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ எல்லாருமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி மஹிமாகட்டும் ஹீரோயின் ஆகட்டும் இந்துஜா ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து அவங்களோட கொடுத்த கேரக்டரில் ஒவ்வொரு வேரியேஷன்ஸ் காமிச்சிருப்பாங்க அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் தீபாக்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் நான் அந்த டைலாக்ஸ்லாம் வந்து டெலிவரியில் வந்து எடிட்டிங் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணும் ஸோ இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அஃப்கோர்ஸ் அருணோட இப்போ சினிமோடோகிராஃபி ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் தமிழோட என்னோட மூணாவது படம் ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ்க்கும் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் லோ ஆக்சுவலி இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னே என்ட்ட வந்து சொன்னாங்க அப்படி ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணாங்க யார் டேரக்டர் அப்படின்னா அப்போ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மகாமுனி டேரக்டர் அப்படின்னா சரி மகாமுனி படத்தில் அந்த மௌன குரு படத்தினுடைய டேரக்டர் அப்படின்னாங்க சரி அங்கே போனால் எனக்கு வந்து நைட்டு பதினொன்று வரைக்கும் தான் நான் போனேன் போகிற வரைக்கும் மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஒரே ஒரு சீன் இது பண்ணணுமா எப்படி இருக்கும் அதுவும் தெரியல அசோசியேட் டேரக்டரை கூப்பிட்டு கேட்டேன் என்ன கேரக்டர் சார் அப்படின்னாங்க இல்லை ஒரு அரசியல்வாதி அப்படின்னா ஐயோ வழக்கமாக அரசியல்வாதி கேரக்டர் பண்ணி பண்ணி ஒரு மாதிரி சலிப்பாக தான் இருந்தது எனக்கு எனக்கு டேரக்டையும் தெரியாது யார் டேரக்டர் அப்படின்னா அங்கே ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருந்தது இளவரசன் சார் ஒரு இது ஒரு சீக்வன்ஸு நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்புறம் வந்தார் டேரக்டர் இவன் தான் டேரக்டர் அப்படின்னாங்க அப்போ அவர் வந்து சடனாக அவருக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டிங்களா அப்படின்னாரு அசோசியேட் டேரக்டர் மாமா சார் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னாரு சரி நான் அந்த டைலாக் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்தார் என்ட்டேன் இதுதான் டைலாக் அப்படின்னாரு திரும்ப அந்த டைலாக்னு ஸோ ஸ்பாட்லேயே ஒரு ஒரு இமீடியட்டாக ஒரு டைலாக் எழுதி கொடுத்தாரு அது வாசித்த போது ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு அதாவது இப்போது நடக்கக்கூடிய அரசியலுடைய பிரச்சனைகளை மையமாக வச்சுட்டு எழுதப்பட்டிருந்த ஒரு வில்லன் கேரக்டர் ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு வட்டம் மாதிரி ஒரு ஒரு கவுன்சிலர் மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு ஆனால் அந்த சீன் பண்ணி முடிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது ஏன்னா வசனங்கள் அந்த மாதிரி இருந்தது அது எடுக்கப்பட்ட விதம் நான் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து கேமராமேன்கிட்ட வந்து சார் எப்படி சார் நான் ஓகேயா இது நல்லா இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டேன் சார் நல்லா தான் பண்ணீங்க எனக்கே இது முதல் படம் தான் சார் அப்படின்னாரு ஏன்னா நான் அசந்தே போயிட்டேன் நான் அவ்வளோ அழகாக லைட்டிங் பண்ணி நல்லா
எனக்கு இப்போ ரொம்ப பிடிச்சி போனது கேமரா ஒர்க் அந்த அந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட்டு மீதி உள்ளதுகள்லாம் ரொம்ப நல்லா அருமையாக இருந்தது அப்புறம் மியூசிக் நம்ம நான் இப்போ தான் கேட்குறேன் அவருடைய மியூசிக்கு அதுவும் நல்லா இருந்தது மொத்தமாக இந்த படத்துக்கு வெற்றி படத்துக்கான எல்லா விஷயங்களும் இந்த படத்தில் இருக்குது வசனங்கள் தான் ரொம்ப அழகான வசனங்கள் அழகான சுச்சுவேஷன்ஸ் இவையெல்லாம் இந்த படத்தில் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டம் பிரமிக்கத்தக்க விதமாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸும் அதாவது எமோஷனல் ஆகட்டும் சீன் வைஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு வெற்றி படம் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாேருக்கும் ஒரு நல்ல பேரும் புகழும் வாங்கி தரணும்னு நான் நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் ஏறி பேசுகிறதும் ரொம்ப கஷ்டம் கேமரா அப்படியே நடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மேடையில் நான் ரொம்ப ஏறினதில்லை கேமரா முன்னாடி தான் நடிச்சிருக்கேன் மகாமுனியை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஒரு தவம் இப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் நிறைய இருக்குது தவம் அப்படி நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக பத்து நிமிஷமாக கிடையாது அது ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மேபி ஏ லைஃப் டைம் ஒர்க் அது நம்ம டேரக்டர் சாந்தகுமார் சார் வந்து ஒரு எட்டு வருஷம் தவம் இருந்திருக்காரு இந்த தவத்தில் வந்து என்ன வெளிப்பட்டுது அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இன் சினிமேட்டிக் லாங்குவேஜ் க்ரியேட்டிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஏன்னா ஒரு டேரக்டர் வந்து அவர் தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் முதலே சொல்லிட்டு தான் தவ இருந்தார்னு அதில் வந்து கேரக்டர்ஸை வந்து படைக்கிறதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷில் வார்ஃப் அண்ட் வெஃப்ட்ன்றது அப்படி பின்னுறது இப்படி வந்து கேரக்டர்ஸ் அப்படியே பின்னி 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 இவர் வந்து ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தவம் இருந்து இந்த மாதிரி பண்ண படம் தான் வந்து மகாமுனி இதில் மகா அப்படின்ற பேருக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது முனி என்ற பேருக்கும் அர்த்தம் இருக்குது ரெண்டும் சேர்த்து மகா முனி அப்படின்னு வச்சுருக்காரு அதான் சொன்ன முதல்ல தவம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு படத்தில் என்னோடய போர்ஷன்ஸ் வந்து துளி தான் இவர் எப்படி நான் மீட் பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சின்னதாக பேசி முடிச்சுக்கிறேன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லு நான் அடிக்கடி போகிறது உண்டு எல்லா படங்களையும் பார்க்காது உண்டு அப்போ வந்து சாந்தகுமார் வந்து நான் மௌனகுரு பார்த்துட்டு வந்து சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு எதுக்குமே வந்து ஒரு அப்படியா ஓகே அவ்வளோதான் அந்த வந்து நான் வந்து எயிட் இயர்ஸ் பேக் பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்ததுக்கும் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸால்டேஷன் ஆர் ஒரு 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 ஹையஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு ஃபிலாசிஃபிக்கல் இன்டென்ட் உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒரு வந்து கூலாக காமாக ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறன்றது இட்ஸ் அ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டராக என்னை வந்து சார் நான் உங்கள் படத்தில் நடிக்கணும்னா அப்படின்னு பார்ப்பார் நான் நான் எட் வருஷம் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் செவன் இயர்ஸ் பேக் பார்த்துருக்கேன் ஃபெஸ்டிவலில் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டோம் சான்ஸ் தருவேன் அப்படின்லாம் ஒன்றும் சொன்னதே கிடையாது மகாமுனி படம் வந்து ஏப்ரிலே போயிடுவாங்க போயிட்டாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் சரி நமக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் விட்டுட்டேன் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னார் ஒன்று சின்ன வயசுலலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னாரு நண்பர்கள் சத்யா இப்படி போன்ற படங்கள்லாம் அவர் பார்த்துருக்காரு உங்களை மாத்திரேன் அப்படின்னாரு என்னடா இவர் ஏன்னா மௌனபுரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் இது அதான் சொல்லி நான் வார்ஃப் அண்ட் விஃப்ட் பின்னி அவர் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணுறதுன்றது பெரிய விஷயம் அது இவர் படத்தில் எப்படியாவது நடிக்கணுன்றது ஒரு 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 செல்ஃபிஷான ஒரு ஆக்டர்ஸ்க்கு உள்ள ஒரு ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ்ன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அப்படி தான் அவர் வந்து நான் முதல்ல அப்ரோச் பண்ணது முதலே சொல்லிட்டு அவர் தவம் இருந்திருக்காரு ஒரு செயிண்ட் மாதிரி கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரான்னு தெரில ஆனால் கூப்பிட்டாரு உன்னை மாத்துறேன்னாரு ஐ திங்க் மாற்றிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாறுதல் வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப தேங்க்ஸு சாந்தகுமார் சார் அப்புறம் ஆர்யா சார் பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய இருக்குது ஏன்னா அவர் வந்து பாலா சார் படத்தில் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் ஃபில்ம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ஆஸ் அன் ஆக்டராக நான் சொல்கிறேன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் வந்து டெடிக்கேஷன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் க்ரியேட்டிங் ரோல் அண்ட் ஆக்டர் ப்ரிப்பேர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது வந்து அது வந்து டேரக்டர் வந்து அது மாதிரி வந்து ஒரு விஷயத்த கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து உள்வாங்கி பண்ணுறன்றது பெரிய விஷயம் நான் படம் ஃபுல்லாக பார்க்கல பட் 
இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ்ட் அப்புறம் வந்து நான் நடித்த சீன்ஸ் இல்லைதெல்லாம் நான் வந்து சொல்லணும் உங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு சீனில் வந்து ஹீரோயின் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு சீக்வன்ஸில் வந்து நான் கேட்டேன் டேரக்டர் சார் ரொம்ப ஃபிளாஸ்ட் ஆஃப் ஃபிபிக்காக இருக்குது இந்த சீக்வன்ஸ்னால் எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படின்னாரு ஏன்னா எனக்கு உட்காரத்துக்கு கூட இடம் இல்லை நிற்கிறதுக்கும் இடம் இல்லை பக்கத்தில் அந்த ஹீரோயின் பக்கத்தில் உட்காந்து பேச வேண்டிய ஒரு சூழல் எனக்கு கேமராவே வந்து ஆம் போட்டு இப்படி நிற்கிது இப்படி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழலை கேட்கும்போது அவர் வந்து ஆஸ் அ டேரக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ராக சில டவுட் கேட்கும்போது அவர் வந்து இந்த கிளாஸ்ட் ஆஃப் அபிக் ஃபீல் தான் எனக்கு போகணும் அப்படின்னு கேட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆக்டர் கேட்கும் பொழுது ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறதுன்றது பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா அது வந்து அப்போ தான் வந்து ஆக்டர் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் அந்த ரோலுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு டேரக்டர் அவர் ஸோ இதுக்கு இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா என் கன்க்ளூஷன் அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் நான் போட்டேன் நீங்கள் வந்து கொப்பலா மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் நுவார் கான்செப்டில் வந்து கொப்பலா இருக்கார் மார்டின்ஸ் காசஸ் இருக்கார் குண்டின் டெரண்டின் அப்போ கூட ஓடிட்டுருக்கு ஒன்ஸ் அப் ஆன் அ டைம் இன் ஹாலிவுட்டில் இந்த மாதிரி டேரக்டர் நீங்கள் வருவீங்கன்னு அதுக்கு பதிலே போடல அவர் ஏன்னா அது சொல்லி ஆகணும் இங்கே முதலே சொல்லிட்டு அவர் தவம் இருக்கார் ஸ்பிரிச்சுவலு செல்ஃப் கண்டென்ட்டு ஃபிலாசபர் இந்த ஃபிலாசபர் வேர்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவர்கிட்ட ரியலி இஸ் அ ட்ரூ ஃபிலாசபர் இன் தமிழ் சினிமா அண்ட் அவர் க்ரியேட் பண்ணுற வந்து க்ரியேட்டிவான ஒரு ஃபிலிம் அது இந்த ஃபிலிம் வந்து பல மைல் ஸ்டோனுக்கு போகணும்னு எனக்கு டெஃபினட்டாக நம்பிக்கை இருக்குது அதில் நான் நினச்சிருக்கேன்றது எனக்கு வந்து பெரிய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நான் நினைக்கிறேன் அது அதுக்கப்புறம் ஞானவேல் சார் நான் வந்து காதலும் கடந்து போகும் படம் பண்ணேன் அது அவர் தான் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து நான் சிவாஜி சார் மாதிரி நடப்பேன் அதே நிறைய வாட்டி போட்டி பப்ளிசிட்டி பண்ணி எனக்கு எல்லாம் பண்ணார் ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து அகெயின் செல்ஃப் செல்ஃபிஷ்னஸ் தான் சொல்கிறேன் நானும் ஏன்னா ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனு ஒரு 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 ஒருமான விஷயங்கள் இருந்தால் தான் வந்து அது வெளிப்படும் அது திறமையை வந்து வெளிப்படுத்தி கொண்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஞானவேல் சார் அப்புறம் எனக்கு ஒன்றும் பேச தெரில பட் இருந்தாலும் இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபில் ஐ அட்மையர் திஸ் ஃபில்ம் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாமே வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க கோ ஆர்டிஸ்ட்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நன்றி வணக்கம் இந்த உழைப்பையும் மக்கள்கிட்ட போய் எடுத்து சொல்கிற ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நண்பர்கள் வணக்கம் என் கூட பணி புரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏன்னா பேர சொல்லிட்டு போனாக்க ரொம்ப லென்த் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் தம்பி சாந்தகுமார் ஆர்யா ஹீரோயின்னோட நான் ஒர்க் பண்ணலை இருந்தாலும் அவங்களும் உங்களுக்கு ரொம்ப அறிவுமாக இருக்குவாங்க சினிமாடோகிராஃபர் எடிட்டர் மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய மடமாக இருந்த நன்றி ஆர்யா கூட க கலாபா கதலாக்கு அப்புறம் நடிக்கிற படம் அது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு காம்பினேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும்போது வந்து இந்த படத்தோட வைட்டெல்லாம் ஒரு ஹீரோ கேரக்டர் ஏன்னா எல்லா கேரக்டரும் இங்கே உட்காந்துருக்கிற எல்லாருடைய கேரக்டருமே பயங்கரமாக ப்ளே ஆகும் ஒன்றும் எம்டியாக ஒரு கேரக்டர் சும்மா ஒரு ஃப்ரேமில் வந்துட்டு போதுன்ற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை நான் நடித்த போர்ஷன் இல்லாமல் ஆர்யாவோட போர்ஷன் எல்லாத்தையும் டப்பிங்கில் பார்க்கும்போது பூமாப்பில் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப பிரமாமல் நடிச்சிருக்காரு கல்யாணம் ஆன மூர்க்கத்தை வந்து கண்ணில் கொண்டு வந்து நிறைய காமிச்சிருக்காரு ஆல் த பெஸ்ட் சரியா சீரியஸ்லி இல்லை மேம் சரி சார் டப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இல்லை சார் இப்போ புதுமாப்பிள்ளையா கொஞ்சம் வீரமாக ஏறிருக்கார் இப்போ அதை சொல்லணும்ல ஏன்னா வந்து சைலண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறதுன்றது எப்போது தான் ஹீரோக்களுக்கு மாட்டும் எல்லாத்துலேயும் நிறையா பஞ்ச் பேசி அடிதடி பேசி எங்களை மாதிரி எடுபடியில் கொஞ்சம் துதிபாட விட்டு இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா அதை அதை தாண்டி வர முடியாது ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை அதை வந்து ரொம்ப கண்ணுலேயே அதிகமாக பேசி நிறையா வைட்டல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து அந்த ஹீரோவை அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து மௌன மௌன குரு மௌன குருங்கிறது இன்னும் வந்து ஒரு படைப்பாளி சின்சியராக ஒரு படத்தை அப்ரோச் பண்ணான்னா அது காலந்தோறும் அவனை தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குன்றதுக்கு சாந்தகுமார் ஒரு உதாரணம் இந்த படத்தோட எல்லா ஹேட்லையும் மௌனகுர் வந்துக்கிட்டே இருக்கார் முதல் படமும் ரெண்டாவது படத்தோட சேர்றது எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் வாய்க்காது இந்த படமும் உங்களுக்கு அடுத்த லிஸ்ட்டில் சேர்றதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சாந்தகுமார் உங்களுடைய உழைப்புக்கு நிச்சயமாக உங்களுடைய வேறு தொழில்களுக்கு நிச்சயமாக வெள்ளித்தரை பரிசீலிக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறையா சின்ன படங்கள் நடிப்பேன் அப்போ எதிர்த்த பார்க்கும்போது கேமரா கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நிறையா வந்திருக்குன்னா அது வந்து ஞானவல் ராஜா சாரோட அந்த பவர் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோட பவர் என்ன ஒரு படத்தை எப்படி கொண்டு போகிறது எங்கே தேட்டர் போடலாம் ஒரு தலைமுறையில்
வாழ்த்துக்கள் தம்பி இந்த படம் ஒரு பெற்றி வெற்றி அடையணும் ஒரு நல்ல டீம் ஸ்ரீராம் அவர் கோபி எல்லாரும் வந்து ஒரு பெரிய டீம் வந்து உங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து அருமையான ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணுறீங்க இந்த ப இந்த கம்பெனிலையும் இந்த டேரக்டர்டையும் இந்த ஹீரோவுடையும் இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் திரும்ப 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 வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை ரசிகர்கள் வழங்குவார்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் ஒரு நல்ல தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒரு சிறந்த இயக்குனர் சிறந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் சிறந்த நடிகர்கள் இவங்களோட நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுங்கிறது பெரிய பாக்கியம் அப்படி பாக்கியமாக தான் பார்க்குறேன் எனக்கு அமைஞ்ச இந்த வாய்ப்பை ரொம்ப சிறந்த படம் அதை நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பார்க்குறதுங்கிறதும் பார்க்குறவங்களுக்கு கிடைக்கிற மிகப்பெரிய பாக்கியம் ஆமாம் மிஸ் பண்ணிடாமல் தேட்டரில் பாருங்கள் இந்த மேடையில் எனக்கும் மேலே ஏறுறதுக்கு பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முக்கியமாக என்னென்னா சில வெள்ளந்தி மனிதர்களோடு உட்காந்து நம்ம இருக்கோங்கிறதே ரொம்ப சந்தோஷம் தீபாக்கா பேசும்போதாக இருக்கட்டும் இல்லை கவிஞரவர்கள் பேசும்பொழுதாக இருக்கட்டும் இல்லை மாஸ்டர் பேசும்போதாக இருக்கட்டும் அவங்களோட பேச்செல்லாம் வந்து அவ்வளவு உண்மையாக இருந்துச்சு இப்படிப்பட்ட உண்மையான மனிதர்களோட இன்றைக்கி நம்ம பயணிக்கிறோங்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்த பயணத்தை சாத்தியமாக்கி கொடுத்த சாந்தகுமார் சாருக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றிகள் அவசியம் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஆரிய அங்கிள் இந்த ஆண்டி கூட நடித்தது கூட எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு டேரக்டர் சார் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் படம் படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதட்டம் எல்லாம் ஒரு இடத்துல கூட இல்லை எது நடிப்புன்னு தெரில அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் கஜினிகாந்தில் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக நடிச்சிருந்தாரு ஸ்பைடர் பிரகாஷ் சஞ்சய் தனவல் ராஜா சார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் என்னோட ரெண்டாவது படம் மகாமுனி ஸ்டுடியோ கிரீனில் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் சாந்தகுமார் சார் நான் எந்த சீன் நடித்தாலும் அதில் நீ நல்லா பண்ணியிருக்க இன்னும் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை பூஸ்ட் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணி விடுவார் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் டேரக்ஷன் டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலான்றது மாரி ஸ்கிரிப்டே வந்து டிமாண்ட்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டோட ஃபஸ்ட்டு படம் கிடைக்கிறதுக்கு ஐ திங்க் ஐ எம் கிஃப்டட் தேங்க்யூ சார் சந்தகுமார் சார் தேங்க்யூ சார் அது மட்டும் நான் கேட்ட விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் இல்லைன்னு சொல்லாமல் எல்லாத்தையும் கொடுத்து சார் உங்களுக்கு இன்னும் தேங்க்ஸ் சார் ஆர்டிஸ்ட் லாக் தேங்க்ஸ் அப்புறம் மெயினாக என் அசிஸ்டன்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நைட் அண்ட் டே வந்து டே அண்ட் நைட் ஓடியிருக்காங்க ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் டேஸில் ஃபார்ட்டி செவன் லொக்கேஷன்ஸ்ன்றது வந்து நான் ஆஸ்டன்ஸாக இருக்கும்போதே வந்து பண்ணதில்லை ஸோ இட்ஸ் வெரி பிக் திங் தேங்க்